আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমরা শিখব বারো ভুইয়া এবং সেই সাথে বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন তো সবার মনে প্রশ্ন আসতে পারে বারো ভুইয়াদের সাথে আসলে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক কি কোনো সম্পর্কই নেই আসলে এই দুইটা একটা বিচ্ছিন্ন টপিক আমরা ইতিমধ্যে বাংলার সুবাদারী শাসন মুঘল শাসন এগুলো আলোচনা করেছি তো মুঘল শাসনের সময় বাংলার ভাটি অঞ্চলে কয়েকটি জমিদার ছিল যারা চাচ্ছিল না যে মুঘল কর্তৃত্বকে তারা মেনে নেবে তো এই কারণে তারা স্বাধীনভাবে আসলে সেখানে রাজত্ব করা শুরু করে তো ওই যারা যারা মুঘল কর্তৃত্বকে না মেনে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করা শুরু করে তারাই আসলে বারো ভাই নামে পরিচিত ছিল তো বারো ভাইদের সাথে আসলে ইংরেজদের কোনো সম্পর্ক নেই তবে ইংরেজ বা অন্যান্য ইউরোপীয় যে বণিকরা বাংলাদেশে এসেছিল বা ভারতে এসেছিল তারা কিন্তু এই যে যেই সবাই সবাই মনে করতে পারেন যে পরবর্তীতে তো আমরা ইংরেজ শাসন আমল পড়বই তাহলে এইখানে আলোচনা করার দরকার কি আসলে এই যে বললাম যে সবাই বাংলাদেশে এসেছিল বা ভারতে এসেছিল তারা কিন্তু একদিনে চলে আসেনি তারা ধাপে ধাপে কেউ আগে এসেছে কেউ পরে এসেছে সর্বশেষে ফরাসিরা এসেছে এবং সবাই চলে যাওয়ার পরে কিন্তু ইংরেজরা শেষে আমাদের বাংলাতে বা ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তো আমি আলাদাভাবে অবশ্যই ইংরেজ শাসন আমার ব্যাখ্যা করব বিস্তারিত তবে এইখানে ইংরেজ সহ বাকি যে ইউরোপীয় বণিকরা এখানে এসেছিল আমাদের দেশে বা আমাদের ভারত উপমহাদেশে তাদের সম্পর্কে ছোট্ট একটু ধারণা নেব কারণ শুধুমাত্র ইংরেজদের সম্পর্কে পরবর্তীতে আমি আলোচনা করব ডিটেলস অন্যান্য যে বংশগুলো আছে ফরাসিরা বা ওলন্দাস বা দিনেমার বা ডেনমার্কের যারা এদের নিয়ে অত আলোচনা করার কিছু নেই তো এই ছোট্ট একটা টপিক যেহেতু এবং বারো ভুইয়াও ছোট্ট একটা টপিক সুতরাং আমি দুইটা টপিক একসাথে নেওয়ায় সেম মনে করলাম তাছাড়া পরবর্তী পরবর্তী ভিডিওতে আমি বাংলার নবাবের শাসন এবং সেই সাথে যে পলাশি যুদ্ধ সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো সেখানে দেখবেন আপনি নবাব সিরাজুদ্দৌল্লার সাথে ফরাসিরা কিছু যুদ্ধ করছে আবার প্রতিপক্ষ হিসেবে ইংরেজরা যুদ্ধ করছে তো আপনার মনে আসতে পারে যে ফরাসিরা কোথা থেকে এলো বা ইংরেজরাই বা কোথা থেকে এলো তো এই যে যে কনফিউশন এটা দূর করার জন্য আমি ওই পলাশি যুদ্ধর আগেই আমি এটা আলোচনা করার সেও মনে করলাম তো চলুন শুরু করি বেশি কথা না বাড়িয়ে তো প্রথমে আসুন বারো ভাইয়া তো আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে বারো ভাইয়া বারো বলতে আসলে কি বোঝায় নাকি বারো জন অথবা ভুইয়াই বা কি তো এটা হচ্ছে সবাই মনে করতে পারেন যে বারো ভুইয়া মানে বারো জন আসলে তা না বারো ভুইয়া বলতে আসলে অনেককে বোঝায় যারা ভাটি অঞ্চলে মানে বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলে বা বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে মুঘলদের কর্তৃত্বকে না মেনে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের মতো করে তারা রাজত্ব করতে থাকে তো বারো ভুইয়ারা তাহলে আসলে ছিল হচ্ছে জমিদার এটা তো আমাদের কোনো কনফিউশন নেই বারো ভুইয়ারা ছিল হচ্ছে জমিদার এবং তারা কিন্তু মুঘল দমন নীতি গ্রহণ করেছিল তার মানে তারা মুঘলদের কর্তৃত্বকে মেনে নেবে না তারা চাইছিল মুঘলদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করি আর যে ভুইয়া আছে ভুইয়া শব্দটি আসলে ভৌমিক থেকে আগত নট ভৌমিক ভৌমিক থেকে আর এই ভৌমিক অর্থ হচ্ছে জমির মালিক তার মানে এই জমির মালিক বলতেই তো বোঝা হচ্ছে জমিদার তাই না তো এই বারো ভুইয়াদের কিন্তু আবির্ভাব ঘটে প্রায় চোদ্দোশো শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পনেরো শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে তো বারো ভুইয়াদের সংখ্যা কেউ বলে বারো কেউ বলে অনেকে তবে কয়েকটা বইতে আমি পেয়েছি বারো ভুইয়াদের সংখ্যা আসলে তেরো জন এবং তেরো জনের যে বারো ভুইয়া এরা কিন্তু সম্রাট আকবরের আমলে এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল একই ছিলেন না তো সম্রাট আকবরের আমলে যারা ছিলেন তাদের ভিতরে নেতা ছিলেন হচ্ছে ঈশাখা তার মানে এই ঈশাখা বা ঈশা খান আকবরের সময় যে বারো ভুইয়ারা ছিলেন তাদের ভিতরে সব থেকে শক্তিশালী এবং তার মৃত্যুর পরে তার পুত্র মুছা খান হচ্ছে বারো ভুইয়াদের নেতৃত্ব দান করেন এবং তিনি ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ের বারো ভুইয়াদের নেতা ওকে তো সম্রাট আকবরের সময় বারো ভুইয়া এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় বারো ভুইয়া তো সম্পূর্ণভাবে আলাদা আমি বলে দিলাম তো অ্যাকচুয়ালি তারা সমষ্টিগতভাবেই কিন্তু বারো ভুইয়া নামে পরিচিত আমি আশা করছি এটা আমাদের ক্লিয়ার বারো ভুইয়ারা ছিলেন জমিদার তারা সংখ্যায় বারো জন ছিলেন না বারো ভুইয়া শব্দটি বারো এবং ভৌমিক থেকে আসছে তো বারো বলতে অ্যাকচুয়ালি এটাকে বারো জন না বুঝিয়ে অনেককে বোঝায় আসলে অনেকে বলে থাকেন এটা তেরো জন তো তেরো জন আপনি মনে রাখেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু অনেকজন এবং আকবরের সময় এবং জাহাঙ্গীরের সময় বারো ভুইয়ার আলাদা ছিলেন আর ভুইয়া শব্দটি আসছে ভৌমিক শব্দ থেকে যেটা অর্থ হচ্ছে জমির মালিক এবং এই বারো ভুইয়াদের আবির্ভাব ঘটে হচ্ছে চোদ্দো শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পনেরোশো শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত তো এটি হচ্ছে বারো ভুইয়াদের একটি লিস্ট এটি একটি রেফারেন্স বই থেকে নিয়েছি ডিরেক্টর ছবি তুলে এটি হচ্ছে ঈশা খান যিনি হচ্ছে আমাদের আকবরের সময় বারো ভুইয়াদের নেতা এবং তারই পুত্র মুসা খান যিনি হচ্ছে আমাদের জাহাঙ্গীরের সময় বারো ভুইয়াদের নেতা এবং তাছাড়াও বাকি বারো জন মিলে মোট তেরো জন তেরো জন করে এখানে নাম দে
তো ঈশা খান সম্পর্কে অলরেডি বলে ফেলেছে তিনি কিন্তু আমাদের যেই আকবরের সময় সম্রাট আকবরের সময় কিন্তু তিনি বারো ভাইয়াদের নেতা ছিলেন আর তার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য হচ্ছে তিনি হচ্ছে চাঁদ রায়ের কন্যা সোনামণিকে বিয়ে করেন তো চাঁদ রায় হচ্ছে আরেকটি বয়ো বারো ভাইয়া তার সম্পর্কে একটু পরে আমি বলবো একটু অল্প একটু তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ না আর তিনি কিন্তু আকবরের সময় বাংলার বারো ভাইয়াদের ভিতরে সব থেকে শক্তিশালী ছিলেন তাকে দমনের উদ্দেশ্যে আকবর তার সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মান সিংহকে পনেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার করে পাঠান তো শুধুমাত্র তাকে দমন করতেই কিন্তু আকবরের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মান সিংহকে প্রয়োজন পড়েছিল তো মান সিংহ রাজমহলে তার নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং নাম রাখেন আকবরনগর অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেম অফ হিজ মাস্টার আকবর তো মুঘল সম্রাট আকবরের নাম অনুসারেই তিনি বাংলার যে নাম রাজমহলে নতুন রাজধানী স্থাপন করে তার নাম রাখেন হচ্ছে আকবরনগর তো মুঘলদের সাথে এই শাখার যুদ্ধ হয় আসলে পনেরোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে তারপরে এই শাহবাগের যে জাদুঘর আছে আমাদের জাতীয় জাদুঘর এই শাহবাগের জাদুঘরে আপনি যদি কোনো দিন চেয়ে থাকেন তো দেখবেন সেখানে সাতটি কামান সংরক্ষিত আছে এই সাতটি কামান কিন্তু ওই আমাদের সেই বারো ভাইদের নেতা এই শাখার ছিল তো এসব কামানে উৎকৃত লিপি থেকে ধারণা করা হয় যে তিনি পনেরোশো তিরানব্বই থেকে চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে মসনদে আলা উপাধি গ্রহণ গ্রহণ করেন তার উপাধি ছিল মসনদে আলা ওকে তো তার রাজ্যসীমা আসুন তো তার রাজ্যসীমা হচ্ছে বর্তমান ঢাকা জেলার অর্ধাংশ ময়মনসিংহ পাবনা বগুড়া ও রংপুরের কিছু অংশ তার মানে তিনি সম্পূর্ণ পূর্ব বাংলার দিকে ছিলেন পশ্চিম বাংলা বা আমাদের ভারতের যে অংশটুকু সেখানে তার রাজ্য বিস্তার ছিল না তো আবার পরবর্তীতে দেখুন বলছে উত্তরবঙ্গ থেকে ত্রিপুরা সরাইল পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তার করেছিল তো সরাইল থেকে আমাদের বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ আর এই অঞ্চলকে কিন্তু ভাটি অঞ্চল বলা হতো তো এই কারণেই স্বভাবতই দেখবেন তাকে অনেকে ভাটির রাজ্য বলে পরিচয় পরিচয় দিয়ে থাকেন তো তার শক্তির কেন্দ্র ছিল খিজিরপুর দুর্গ সোনারগাঁও এবং খিজুরপুরের মধ্যবর্তী কাতরাবুতে তার রাজধানী ছিল তাহলে এই শাখার রাজধানী ছিল কাতরাবু যেটি হচ্ছে তার শক্তির যে কেন্দ্র খিজিরপুর এই খিজিরপুর এবং সোনারগাঁয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল নিজযোগ্যতা ও প্রতিভা বলে পিতার ক্ষুদ্র জমিদারিকে তিনি আট বাইশটি পরগনায় উন্নীত করেন তো তিনি যে জমিদারিটা এটি গ্রহণ করেছিলেন তার পিতার কাছ থেকে এবং তার পিতার কিন্তু খুব অল্প একটু জমিদারিত্ব ছিল সেটাকে তিনি বৃদ্ধি করতে করতে বাইশটি পরগনা নিয়ে যান তো পনেরোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে ইতালির পর্যটক র্যালফিস র্যালফিস এটা আসলে বানান এটা কেন যায় একটু টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে র্যালফ র্যালফ ফিস সোনার গায়ে আসেন তিনি কিন্তু ঈশাখার ভয়সে প্রশংসা করেন এবং ঈশাখা পনেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন তো এটি ছিল ঈশাখা সম্পর্কে সম গুরুত্বপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা তারপরে আসুন মুশাখা তো মুশাখা হচ্ছে আমাদের এই ঈশা খায়েরই পুত্র ছিলেন এবং তিনি হচ্ছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় বারো ভাইয়াদের নেতৃত্ব দান করেন এবং তিনি ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবেদার ইসলাম খানের নিকট পরাজিত হন এবং তিনি আত্মসমর্পণ করেন তারপরে আসুন চাঁদ রায় এবং কেদার রায় তো চাঁদ রায়ের কন্যাকেই কিন্তু আমাদের যে সম্রাট ঈশা নট সম্রাট বারো ভাইয়া ঈশা খান তিনি হচ্ছে বিয়ে করেন তো এই চাঁদ রায় এবং কেদার রায় তারা দুজনে কিন্তু ভাই ছিলেন আপন এবং তারা বিক্রমপুরের জমিদার ছিলেন তারপরে আসুন রামচন্দ্র তো রামচন্দ্র আর একজন আর একজন আমাদের বারো ভাইয়া তিনি হচ্ছে যশোরের জমিদার প্রতাপাদিত্যের জামাতা এবং কন্দব নারায়ণের পুত্র তো আমাদের যশোরের যে প্রতাপাদিত্য ছিলেন যশোরের যে রাজা বা জমিদার তারই জামাতা মানে নিজ মেয়ে জামাই হচ্ছে রামচন্দ্র এবং এই রামচন্দ্রের পিতার নাম ছিল কন্দব নারায়ণ তিনি বাকেরগঞ্জের জমিদার ছিলেন এই বাকেরগঞ্জ কোথায় আমাদের খুলনার দিকে ওকে তো বাকেরগঞ্জের জমিদার ছিলেন হচ্ছে আমাদের রামচন্দ্র ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে তিনি ইসলাম খানের নিকট পরাজিত হন তো তিনিও ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে পরাজিত হন এবং সেই সাথে আমাদের মুসা খানও ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে কিন্তু পরাজিত হন ইসলাম খানের কাছে বাহাদুর কাজী তো বাহাদুর কাজী সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না তবে তিনি ছিলেন হচ্ছে আমাদের ভাওয়ালের জমিদার তারপরে এখন ওসমান ওসমান কিন্তু জাতিতে একজন আফগান ছিলেন এবং তিনি ময়মনসিংহের বুকাই নগরে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন তো ময়মনসিংহের বুকাই নগরে ছিল আমাদের ওসমানের জমিদারি এবং ষোলোশো বারো খ্রিস্টাব্দে তিনি মোগলদের কাছে পরাজিত এবং নিহত হন এবং একটা কথা বলে রাখি এ ওসমান কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী একজন লোক ছিলেন যাকে পরবর্তীতে আমাদের মোগলদের মোগলদের কাছে তিনি পরাজিত হয়ে আমাদের বাংলা ত্যাগ করেন তো তিনি জাতি ছিলেন একজন একজন আফগান ওকে তারপরে আসুন মাসুম খান কাবলি তো মাসুম খান কাবলি হচ্ছে আরেকজন আমাদের বারো ভাইয়া তো তিনি সম্রাট আকবরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন তো এনার সম্পর্কে অল্প একটু বলে রাখি তিনি কিন্তু প্রথম দিকে যখন তিনি বাংলায় আসেন তিনি হচ্ছে আমাদের 
সম্রাট আকবর আকবর যিনি আছেন ইনার হচ্ছে সেনাপতি ছিলেন এবং নয়শো উননব্বই হিজড়ি মানে পনেরোশো একাশি থেকে পনেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে তিনি কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তিনি পাবনা চাট মহরে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন ইশাকার সাথে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে পনেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন তো তার সম্পর্কে অল্প একটু বলে রাখি যে তিনি তো প্রথম জীবনে আমাদের আকবরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন তাহলে তিনি আকবরের বিরুদ্ধে কীভাবে গেলেন বা কেন এভাবে গেলেন তো সেটা যদি বলি তো তার সম্পর্কে কিছু জেনে রাখুন যে তিনি কিন্তু মুঘল সম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈনিকদের ভাতা কমিয়ে দিলে সৈনিক ও সেনাপতিদের মধ্যে কিন্তু অত্যন্ত একটা অসন্তোষ দেখা যায় তো তিনিও যেহেতু একজন সেনাপতি ছিলেন তো অসন্তোষ দেখা দেওয়া হয় স্বাভাবিক এর ফলে তিনি বাংলা বিহারের মুঘল সৈন্য বাহিনীর বাংলা বিহারের মুঘল সৈন্য যারা ছিল তারা কিন্তু আমাদের এই সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তো বিদ্রোহীরা মুঘল সম্রাট আকবরের ভাই কাবুলের অধিপতি মির্জা হাকিমের সাথে যোগাযোগ করে তাকে মুঘল সিংহাসন বসাবার ষড়যন্ত্র করে তো আকবর যেহেতু আমাদের সেনাপতি এবং সেনাবাহিনীর ভাতা বেতন ভাতা কমিয়ে দেয় সেই কারণে এই যে যেই বিদ্রোহী গোষ্ঠী আছে এরা গিয়ে আকবরেরই বড় ভাই কাবুল আকবরেরই বড় ভাই মির্জা হাকিম তিনি কাবুলের অধিপতি ছিলেন তার কাছে গিয়ে নালিশ করলেন যে আপনি আমাদের দিল্লি দখল করে নেন কারণ উনি আমাদের উপরে অবিচার করেছেন তো এই বিদ্রোহী দলের অন্যতম নেতা ছিলেন হচ্ছে মাসুম খান কাবলি তো এই যে যে মাসুম খান কাবলি ইনি পরবর্তীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমাদের যে বাংলা আছে বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তো এই যে যে বাংলার একটা অল্প একটু অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এই কারণে যেহেতু তিনি আকবর বিরোধী ছিলেন এবং সাথে ঈশা খাও আকবর বিরোধী ছিলেন তো পরবর্তীতে তিনি ভাবলেন যেহেতু আকবর ও ঈশাহ আকবর বিরোধী আমিও আকবর বিরোধী সুতরাং তার সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখাই যায় তো সেই হিসেবে তাকেও আমরা আসলে একজন বারো ভিজার ভিতরে সম্মান দিয়ে থাকি ওকে তো তিনি হচ্ছে পনেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন তো এটিই ছিল বারো ভিজাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সবার সম্পর্কে আমি আলোচনা করিনি কারণ সবাই আসলে গুরুত্বপূর্ণ না তবে একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে কোন বারো ভইয়া কোন অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন তো ঈশা খান এবং মোশা খান যেহেতু পিতা পুত্র সুতরাং তারা অবশ্যই একই অঞ্চলের অধিপতি হবেন তো তারা আগেই বলে ফেলেছি তারা ঢাকা জেলার প্রায় অর্ধাংশ ময়মনসিংহ জেলা পাবনা বগুড়া এবং রংপুর জেলার কিছু অংশ এবং আগেই বলেছি সরাইল যেটা ত্রিপুরায় অবস্থিত সরাইল থেকে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত তার উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত তার কিন্তু আমাদের আধিপত্য ছিল তারপরে আসুন চাঁদ রায় কেদার রায় তিনি হচ্ছে শ্রীপুরের অধিপতি ছিলেন যেটা বিক্রমপুর এবং মুসি মুন্সি কাজ নামে বর্তমানে পরিচিত বাহাদুর গাজী হচ্ছে ভাওয়াল সোনা গাজী হচ্ছে সরাইল যেটি ত্রিপুরার উত্তর সীমানা আগে বলেছি সরাইল থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত ছিল হচ্ছে আমাদের ঈশা খান বা মোশা খানের আর শুধুমাত্র সরাইল ছিল সোনা গাজীর তো ওসমান খান ছিল বোকাইনগর যেটা একটু আগেই পড়লাম সিলেট কিন্তু আমি আর এক জায়গায় পেয়ে গেছি আবার এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ময়মনসিংহের অংশ তো যে কোনো একটি দুইটা মনে রাখেন যেটি আপনি অপশনে পাবেন বা আরও যদি মানে স্ট্রিক্ট বা খুবই গ্রহণযোগ্য কোনো রেফারেন্স আমাকে দিতে পারেন তো আমি এটা চেঞ্জ করে নেব আমার কোনো সমস্যা নেই ওকে আমার ভুল ধরলে আমি খুশি হবো আসলে তারপরে আসুন বীর হাকিম তো বীর হাকিম আর একজন বারো ভুইয়া ছিল ওই তেরো জনের কিন্তু ভিতরে কিন্তু ইনাকে আপনি খুঁজে পাবেন না কারণ আমি বলেছি বারো ভুইয়া অনেকে ছিল তেরো জন মোটামুটি ধরা হয় তো বীর হাকিম বীর হাকিম হচ্ছে আমাদের বিষ্ণুপুর যিনি যেটা হচ্ছে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ওখানকার তিনি অধিপতি ছিলেন লক্ষণ মানিক্য তিনি হচ্ছে নোয়াখালী যা তৎকালীন ভোলা নামে পরিচিত ছিল সেখানকার তিনি জমিদার ছিলেন পরমানন্দ রায় তিনি চন্দ্রদ্বীপ যা বর্তমানে বরিশাল নামে পরিচিত বাংলাদেশে এখানে তার জমিদারিত্ব ছিল তারপরে হচ্ছে বিনোদ রায় মধু রায় ইনি হচ্ছে মানিকগঞ্জ বর্তমান বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ যেটি ঢাকা জেলার পাশে অবস্থিত এবং এটি পূর্ব নাম ছিল হচ্ছে চন্দ্রপ্রতাপ মুকুন্দরাম মুকুন্দরাম এবং সত্রজিৎ এই দুজনের যেই জমিদারিত্ব ছিল এটা হচ্ছে আমাদের ফরিদপুরে যেটা তৎকালীন ভূষণা নামে পরিচিত রাজা কন্দপ নারায়ণ রামচন্দ্র এটা আগেই বলেছি এটা তার হচ্ছে বাকেরগঞ্জ বা বরিশাল জেলার অংশবিশেষে তাদের হচ্ছে জমিদারিত্ব ছিল তো এটি ছিল আমাদের বারো ভুইয়া সম্পর্কে তাদের অঞ্চল সম্পর্কে এবং কয়েকজন বারো ভুয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তারপরে আসুন আমরা যদি বারো ভুয়াদের ব্যর্থতার কারণ সমূহ দেখি সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো মুঘল সম্রাট যে বাবর বা জাহাঙ্গীর তারা কিন্তু বারবার এই বারো ভুইয়াদের দমনের চেষ্টা করেছেন তো এই যে ব্যর্থতা ব্যর্থতার কারণ সমূহ সম্পর্কে আমরা বলতে পারি এটা কিন্তু একটা বই থেকে ডিরেক্টলি ছবিটা নেওয়া একটা পেজের ছবি তুলে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি সেটি হচ্ছে তাদের ভিতরে কোনো ঐক্য ছিল না এক একজন বারো ভুইয়া এক এক অঞ্চলে শাসন করছিল এবং সেই সাথে একে
বিশ্বাসঘাতক লোক ছিলেন তিনি কিন্তু আমাদের দাউদ খান কররানি যিনি ছিলেন যাকে দাউদমহলের যুদ্ধে পরাজিত করে আমাদের সম্রাট আকবর যখন বাংলা দখন করেন তখন কিন্তু এই যে যেই আমাদের প্রতাপাদিত্য তার পিতাই কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করা করে সম্রাট আকবরকে বিজয় করতে অনেক ভূমিকা পালন করেন তো বলো যায় তাদের ভিতরে কোনো ঐক্যই ছিল না তাদের কোনো দক্ষ সেনাবাহিনী ছিল না মুঘলদের উন্নত যুদ্ধ কৌশল এবং কূট দিয়ে তাদের পতনের ন্যূনতম কারণ ছিল বারো ভাইয়াদের উন্নত যুদ্ধাস্ত এবং কোনো রণতরীও ছিল না কোনো জাতীয় দাবোধ তাদের ছিল না বারো ভাইয়াদের বেশিরভাগই ছিলেন বিদেশি কাজেই তারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করেননি এটা তাদের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এবং মুঘল সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহী সৈন্যরা পত্র গিজল দস্যুরা কোনো কোনোবার বারো ভাইয়াদের পক্ষে লড়াই করেন কিন্তু বিপদ বুঝে তারা পালিয়ে যান কারণ তারা তো নিঃস্বার্থের জন্য লড়াই করছিল যখনই দেখলো নিঃস্বার্থ হাঁচিল হচ্ছে না বা তাদের ক্ষতি হচ্ছে তখন তো তারা পালাবেই তো এসব কারণ ছিল বারো ভাইয়াদের পতনের অন্যতম কারণ এবার আসুন আমরা ইউরোপীয় শাসন সম্পর্কে অল্প একটু আলোচনা করি সরি আমি আগে বলে রেখেছি যে ইউরোপীয়দের সম্পর্কে আমি প্রত্যেকের সম্পর্কে অল্প অল্প করে বলবো তবে ইংরেজদের সম্পর্কে ডিটেলস আমি এখানে বলবো না কারণ ইংরেজদের সম্পর্কে আলাদা তো একটা পুরো একটা ইরাই আছে প্রায় দুইশো বছর তারা আমাদের ভারতবর্ষে শাসন করেন তো সেখানে আমি আসলে তাদের সম্পর্কে সব আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আপনি পাবেন পরবর্তী জাস্ট নেক্সট উইট যে ভিডিওটা হবে সেটি হচ্ছে আমাদের নবাবের শাসন আমল এবং সেই সাথে হচ্ছে আমাদের পলাশি যুদ্ধ এবং তারপরের যে ভিডিওটা সেখান থেকে আমি ইংরেজ শাসন আমল আলোচনা করা শুরু করব তো প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের যে বাংলা বা ভারতবর্ষ এখানে এই যে যে ইউরোপীয়রা ইউরোপীয়রা কিভাবে এলো তো একটা কথা বলে রাখি তখন কিন্তু স্থলপথ যেমন বিমান বা অনেক বড় যানবাহন এরকম কিছু কিন্তু পূর্ব আমলে এরকম ছিল না তো তখন নৌকা যোগে চলাচল প্লাস যেহেতু বেশিরভাগই বণিক ছিলেন বিদেশে যারা এসেছিলেন তো তাদের জন্য এই নৌ চলাচলই সব থেকে বেশি সুবিধাজনক ছিল তো তারা প্রত্যেকে চেষ্টা করতেন যেখানে শুনতেন যে এই দিকটাতে তাদের বাণিজ্য বিস্তার করলে ভালো হবে তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারবে তো সেখানেই তারা যাওয়ার চেষ্টা করতেন এবং সেখানে যাওয়ার জন্য তারা নৌপথ খোঁজার চেষ্টা করতেন তো এই যে যে খোঁজাখুঁজি এই খোঁজাখুঁজি করতে করতে আমাদের ভারতবর্ষের যেই রাস্তা নৌপথ দিয়ে এই ভারতবর্ষের রাস্তা কিন্তু সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বার্তোলোমিও দিয়াস তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য যে বার্তোলোমিও দিয়াস তিনি হচ্ছে চোদ্দোশো সাতাশি চোদ্দোশো সাতাশি সালটা মনে রাখবেন তিনি হচ্ছে আফ্রিকার উত্তম আসা অন্তরীপ হয়ে ভারতবর্ষে আক্রমণের পথ আবিষ্কার করেন তো তিনি হচ্ছে আফ্রিকার উত্তম আসা থেকে ভারতবর্ষে আসার যে নৌপথ সেটি হচ্ছে আবিষ্কার করেন এর আগে তিনি কেপ ভারদে এবং উত্তম আসা অন্তরীপ জয় করেন তো এই আসার পূর্বেই তিনি কেপ ভারদে এবং উত্তম আসা যে অন্তরীপ এটি হচ্ছে তিনি জয় করেন তো তার যে আবিষ্কৃত পথ এই পথ ধরে চোদ্দোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম কিন্তু পর্তুগিজ নাবিকরা আমাদের ভারতবর্ষে আসেন তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য আসার পথ আবিষ্কার করেন চোদ্দোশো সাতাশি সালে বার্তোলমের দেওয়াস কিন্তু আসেন সর্বপ্রথম হচ্ছে ভাস্কোদাগামা এবং তারা দুজনই পর্তুগিজ ছিলেন তো এই যে ভার ভাস্কোদাগামা সর্বপ্রথম আমাদের ভারতবর্ষে আসেন এই কারণে কিন্তু আমরা বলে থাকি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে যেই ইউরোপীয় নাবিকরা আসেন তার ভিতরে সর্বপ্রথম ছিল পর্তুগিজরা মানে যারা হচ্ছে পর্তুগালের বাসিন্দা রোনালদোর কথা বললে সবাই বুঝবেন রোনালদো নিজেও তো এখন এশিয়াতে আছে ওকে তো এই পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা আটলান্টিকের আফ্রিকা উপকূল দিয়ে যাত্রা করে ভারতের মালাবার তৎকালীন মালাবার নামে পরিচিত ছিল বর্তমান তো কেরালা এবং এই কেরালা রাজ্যের কালীগড় যে বন্দর আছে এই কালীগড় বন্দরে তিনি হচ্ছে নৌবহর স্থাপন করেন তো তাকে আগমনে আগমনে সহায়তা করেন একজন আরব ব্যবসায়ী তিনি তার নাম ছিল হচ্ছে আহমাদ ইবনে মাজিদ তো সব জায়গায় তার নাম পাবেন না আমি যে বইটা থেকে রেফারেন্সটা গ্রহণ করেছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস যেটি আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টেক্সট বুক হিসেবে পড়ানো হয় এবং এখানে আমি পেয়েছি হচ্ছে এটি হচ্ছে তাই ভাস্কোদা গামাকে সাহায্য করেন হচ্ছে আহমাদ ইবনে মাজিদ যিনি আরব যেই ব্যবসা বা বাণিজ্যিক দল তাদের একটি সদস্য ছিলেন তো ভাস্কোদা গামার আগমনের সময় বাংলার হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হোসেন শাহী রাজত্বকাল চলছিল তো আলাউদ্দিন হোসেন শাহ হচ্ছে সেই সময় বাংলায় রাজত্ব করছিলেন সেটি হচ্ছে হোসেন শাহী আমলে ওকে যেহেতু ওটা নিয়ে আলোচনা করেছি সুতরাং এখানে ডিটেলস আমি বলছি না আর দিল্লিতে তখন চলছিল হচ্ছে আমাদের লোদি বংশের সুলতান সিকান্দার লোদির শাসন তো সিকান্দার লোদি হচ্ছে তখন দিল্লিতে শাসন করছিলেন এবং মোবারক শাহী বংশ যেটি স্বাধীন রাজ বংশের একটি অংশ সেটি হচ্ছে আমাদের বাংলায় শাসন করছিলেন তো এই হিসেবে আমরা আগেই বললাম যে আমরা বলতে পারি এই হিসেবে যে পর্তুগিজরাই সর্বপ্রথম হচ্ছে বাংলায় আসেন এবং এরপর সিয়ালয় যদি আমরা বলি 
शाल हिसेबे अच्छा ये सरियल विभिन्न बोते अपनी विभिन्न रकम पे पें तो ये ग्रहण कर पुराटाई शाले ऊपर भित्ती कर देखो के कत साले बांगल् आसें से ही सरियल अनुजाई परपर भाग करी तो अनेक बो अनेक रकम देवा थे मन है ये शाल ग्रहण कर एगोन ही अपन भलो है तो देख पर्तुगिजरा आसे क्यों भारत प्रथम आसे हमें भारत और जी बांगला ये क्योंकि आलदा देखान चेषा करी कारण भारत आसा मैंने क्योंकि बांगला आसे ना बांगला तो भारत एक प्रदेश छो तक तो भारतवर्षे भारतीय उपमहदेश पर्तुगिजरा आगमन करें हम चौदह सौरानब्बे साले जी कलिकट बंदर छो और आसें हे भास्को दे गा और बांगला आगमन करें पंद्रह षोलो साले देखो पंद्रह षोलो साले बांगला आगमन करें बांगल् तरा जे नाम परिचित छो से हे फिरिंगी खूब ही गुरुतपूर्ण ये टेबिल देखें ना इखान अनेक 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 प्रश्न पाबी आनी तो पर्तुगिजरा प्रथम आसे बांगल् भारत हे चौदह सौ आठानब्बे बांगल् हे पंद्रह षोलो बांगल् आसें ता हमारे पश्चिम बंगे हुगली जिले और तरा बांगल् हे फिरिंगी नाम परिचित और बांगलार प्रथम जो कूठी तरा स्थापन करें से हूगलि हुगलते ही जेटा हे पंद्रह सतर साले छो और बांगला त्याग करें हे चट्टग्राम से हे षोलोश षट्टी साले एवं तरह पर आसें हे इंगरेजरा इंगरेजरा भारतवर्षे आसें हे षोलोश साले और सर्वप्रथम आसें ता हे ब्रिटेन रानी जिन तर सुपारिशपत्र वाणिज्य कर उद्देश्य अकबर दरबारे और बांगल् आसें ता षोलो साले एक ही बचर एवं तरा प्रतिष्ठा करें हे इस्ट इंडिया कम्पानी तो बांगल् तरा इस्ट इंडिया कम्पानी प्रतिनिधि हिसेबे बस परिचित छो बांगल् तरह प्रथम कठिन छो हमें हरिहरपुरे जी हे षोलो तेतरिश साले तरा प्रतिष्ठा करें उन्नीसश सतचल्लिस साले जो हम भारत और पाकिस्तान स्वाधीन है तक थके बांगला त्याग भारतवर्ष त्याग करें एवं तृत्य जरा आसें ता छो हे डास ओलंदास जरा हमारे नेदारलैंडर अधिवासी तो यहाँ हे षोलोश दुई साले मात्र दुई बचर पर आफ्टर इंगरेज ये इंगरेज दुई बस पर ही हमारे डास ओलंदास नेदारलैंडर अधिवास आसें तो यहाँ हे पंद्रह त्रिश साले बांगल् षोलोश त्रिस साले बांगल् आसें तो देख पंद्रह षोलो षोलोश षोलोश त्रिस एवं एरा बांगल् परिचित छोड़े हे ओलंदास नामे और चुचुड़ा और बाकुड़ा तेज़ सर्वप्रथम वाणिज्य कर स्थापन करें अठारोश पाँच साले ता हे बांगला त्याग करें तरह आज है डेंिस डेंिस बोलते हमें डेंमार्क अधिवासी बुझे थी जरा बांगल् हे डेमार हिसाब से परिचित छो ता षोलोश बीस साले भारत और षोलोश छियार साले बांगल् प्रवेश करें षोलोश छियात्तर साले बांगल् प्रवेश कर ता हे श्रीरामपुरे सर्वप्रथम बांगल् जो वाणिज्य घटे से स्थापन करें और बांगला त्याग करें हे अठारोश पैंतालिस साले तर आसान फरासी फरासी हे षोलो आठषट्टी साले भारत और चुहत्तर साले हे बांगला आगमन करें और बांगला तरा फरासी नाम परिचित और चंदनगरे तर सर्वप्रथम वाणिज्य घटे जेटी हे षोलोश नब्बे साले देखो षोलोश छियान्ब्बे षोलोश नब्बे ये हमें द्वित रेखे जदिव तरा एखे दुई बस गैप देखते पाने एक कन्फ्यूजिंग टपिक तो हमें ये ये कारण बांगलार बांगल् फरासी दिखे पर रेखे एवं आसले ही प्रत्येक लेखक बोते आनी पा फरसी हे सर्वशेष जरा यूरोपियन ता हे बांगल् इसे तो ये यार ऊपर भित्ती कर देखो चंदनगर तेज़ जो वाणिज्य घटी ता स्थापन करें हे षोलोश नब्बे साले क्यों छियात्तर साले अलरेडी तेज़ डेंिसा डेंिसा से वाणिज्य घटी स्थापन कर फेलें तो ये कारण के पर दिखे रेखे और ये जी फरसी एरा हे बांगला त्याग करें सतरश तिरानब्बे साले जदिव तरा पर बांगला दखल करें बांगल् आधिपत्य विस्तार कर चेषा करें तो वो खूब ताड़ाड़ी ता क्यों त्याग करें एबार प्रत्येक यूरोपय वंश सम्पर् साम्राज्य सम्पर्क वणिक देश सम्पर्क अल्प अल्प कर जी तो प्रथम आसान पर्तुगिज आगे बोल पर्तुगिजरा प्रथम आसान हे भास्को दागामार हाथ धरे और तर सर्वप्रथम हम भारतवर्षे आसें और बांगलाते सर्वप्रथम तो ता नौशक्ति क्योंकि अत्यंत बलियान छो अवश्य हमें आगे ही स्थल शक्ति स्थल जो पथ ये क्योंकि तत्कालीन समय अत मान अनेक खूब इजिली जैसे चलाचल करा जाए यकम किसा तो पर्तुगिजरा ता नौशक्ति अनेक बलियान छो तब तरा बांगलार जलदस्यु हारमाद फिरिंगी नाम परिचित छो खुबी गुरुतपूर्ण एक तथ्य ता सर्वप्रथम हुगलर सत गाए बस स्थापन करवर्ती चट्टग्राम और ढाका वाणिज्य घटी स्थापन करें तो सर्वप्रथम जी वाणिज्य घटी थी तेरे ता छोड़ हे हुगलि हुगलर कथा सत गाए तखकार समय बांगलार ज सुलतान छें सुलतान गियाुद्दीन महम्मद शाह जिन हुसैन शाह वंशे एक शासक एवं खजा शेहबुद्दीन के सद खजा शेहबुद्दीन के सहाजर उद्देश्य डिमेलो बांगल् आसें 
একটু উল্লা করে পড়ে ফেললাম এটা বাংলা হুসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ে খাজা শিয়াবুদ্দিনকে সাহায্যের জন্য ডিম এলো বাংলা আসেন ডিম এলো হচ্ছে আমাদের পর্তুগিজ নাবিকদের একজন এবং তিনি হচ্ছে বাংলাদেশের হোসেন শাহী বংশের শাসন শাসক গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ তার সময়ে খাজা শিয়াবুদ্দিন একজন ছিলেন তাকে সাহায্য জন্য এগিয়ে আসেন এবং তিনি দুইবার কিন্তু বাংলা আক্রমণ করেন এই যে যে শিয়াবুদ্দিনের সাথে একটা হচ্ছে পনেরোশো তেত্রিশ সালে এবং আরেকটি পনেরোশো তেত্রিশ সালেই এই এক বছরের ভিতরে দুইবার তিনি বাংলা আক্রমণ করেন এবং পাঁচটি জাহাজ এবং পাঁচশোটি লোক তিনি বাংলা থেকে নিয়ে চলে যান ওকে তো পাঁচটি জাহাজ এবং পাঁচশোটি লোক নিয়ে যান এবং এই দুইবার আক্রমণ করার মাধ্যমে প্রথম পর্তুগিজ নাবিক হিসেবে ক্যাপ্টেন রেবেলা হুগলি নদী দিয়ে গৌর নদী পর্যন্ত পৌঁছেন তো প্রথম কোনো পর্তুগিজ নাবিক হিসেবে বাংলার যেই হুগলি নদী ছিল সেটা দিয়ে হচ্ছে গৌর নদী পর্যন্ত ক্যাপ্টেন রেবেলা হচ্ছে পৌঁছেন পর্তুগিজরা বারো ভুইয়াদের ভাড়াটা হিসেবে মোঘলদের সাথে যুদ্ধ করেন তো পর্তুগিজরা অনেক সময় দেখা যেত আমি আগেই বলেছি যে বারো ভুইয়াদের সাথে কিন্তু এই ইউরোপীয়দের সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই এক্সেপ্ট কয়েকটি জায়গায় তারা হচ্ছে ভাড়াটা হিসেবে অনেক সময় আমাদের বারো ভুইয়াদের সাথে মিলে মোঘলদের সাথে যুদ্ধ করতেন যদি তারা নিজের স্বার্থ ছিল সেখানে পরাজয় বা একটু এদিকে ওদিকে দেখলে তারা কিন্তু পালিয়ে যেতেন তারপরে আসুন তো পর্তুগিজদের পতন তো মোঘল সম্রাট সাধানের সময় তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটে তাদের অবদান কি আছে বাংলায় তো পনেরোশো নিরানব্বই সালে পাদ্রি মোসা খ্রিস্টধর্ম প্রসারের উদ্দেশ্যে বাংলায় বই লেখেন তো বাংলায় সর্বপ্রথম বই যিনি লিখেন তিনি হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম প্রসারের উদ্দেশ্যে পনেরোশো নিরানব্বই সালে পাদ্রি মোসা তো বাংলায় সর্বপ্রথম পত্রিকাও কিন্তু এই পর্তুগিজরাই ব্যবহার প্রকাশ করেন তো এটি মনে রাখবেন বাংলার সর্বপ্রথম যে পত্রিকা এটি কিন্তু পর্তুগিজরাই বের করেন ওকে এবং লিসবন থেকে সতেরোশো তেতাল্লিশ সালে বাংলা ভাষায় তিনটি বই প্রকাশ করা হয় বাংলা ভাষা ব্যাকরণে তাদের লিখিত এবং বাংলায় অনেক শব্দ কিন্তু আপনি এই পর্তুগিজ ভাষা থেকেই পাবেন তারা বাংলায় মিষ্টি এবং আচারের প্রচলন করেন বাংলায় আমরা যখন যে মিষ্টি খাই বা আচার তৈরি করি বিভিন্ন ফল থেকে এগুলো কিন্তু তাদেরই তৈরি তাদের থেকেই আমাদের কালচারে এটি এসেছে তারা পনেরোশো আটত্রিশ সালে পোর্টো গ্রান্ডে নামকরণ করেন তো পোর্টো গ্রান্ডে কার নাম ছিল পোর্টো গ্রান্ডের নাম ছিল হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রাম যদি এখানে কনফিউশন আছে আপনি ভালো হয়েছে যদি এটা এটা নিয়ে একটু পোর্টো গ্রান্ডের সম্পর্কে একটু ভালো করে ছাড়া দিয়ে দেখে নেন কোথাও বা কোনো রেফারেন্স বুক যদি পান তাহলে আরও ভালো হয় এবং আমাকে জানাবেন অবশ্যই ওই বছরই সেই সাথে তাদেরকে চট্টগ্রাম হতে বিতরিত করেন তো পনেরোশো আটত্রিশ সালে তারা পোর্টো গ্রান্ডে নামকরণ করেন এবং সে বছরই তাদেরকে চট্টগ্রাম থেকেই সেই সব বিতরিত করেন ষোলোশো সালে ষোলোশো সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে সুবাদার সাহেজ থাকান দ্বিতীয়বার বাংলা চট্টগ্রাম তথা বাংলা থেকে তাদেরকে বিতরণ করেন পর্তুগিজরা চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ এবং ভোলার মন পুরাদ্বীপে বসবাস করত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য এবং সেখানে এখনও তাদের কিন্তু অনেক অস্তিত্ব টিকে আছে তো চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ এবং ভোলার মন পুরাদ্বীপে তারা বসবাস করত ভারতে পর্তুগিজদের প্রথম গভর্নর এবং ভাইস ভাইস ছিলেন হচ্ছে ফ্রান্সিসকো দা আলমেইদো তো ফ্রান্সিসকো দা আলমেইদো ছিলেন ভারতের প্রথম প্রথম গভর্নর পর্তুগিজদের পক্ষ থেকে এবং ভাইস রয় ভারতে পর্তুগিজদের প্রথম গভর্নর এবং ক্যাপ্টেন জেনারেল হচ্ছে অ্যাফনসো দিয়াল বোকার্ক এবং ভাস্কর দেখামা পনেরোশো চব্বিশ সালে কিন্তু ভারতের ভাইস রয় হন পরবর্তীতে যখন তিনি আবার আসেন তারপর আসুন ইংরেজ ইংরেজদের সম্পর্কে আগেই বলেছি বিস্তারিত আলোচনা করবো না জাস্ট কয়েকটি টপিক আমি বলে রাখবো যেগুলো আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ষোলোশো সালে মহারানী এলিজাবেথের অনুমতি নিয়ে ইংরেজরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন এবং তারা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ভারতে আসেন সো এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু জন ওয়ার্স এবং জন হোয়াইট নামে দুজন এবং তার সাথে হচ্ছে দুশো সতেরো জন এবং অনেক জায়গায় আপনি পাবেন দুশো আঠারো জন বণিক নিয়ে তো এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে জন হোয়াট জন ওয়ার্স এবং জন হোয়াইট জর্জ হোয়াইট এই দুইজন অ্যালং উইথ দুশো আঠারো জন বা দুশো সতেরো জন বণিককে নিয়ে এবং এটির প্রধান কেন্দ্র ছিল কিন্তু আমাদের লন্ডনে এবং ভারতে প্রতিষ্ঠা করা হয় ষোলোশো আট সালে এবং বাংলায় ষোলোশো তেত্রিশ সালে তো ভারতে ষোলোশো আট সালে প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করলে বাংলায় সেটি প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করে ষোলোশো তেত্রিশ সালে এবং ক্যাপ্টেন হকিন্স রাজা জেমসের সুপারিশ নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে দেখা করেন তো ক্যাপ্টেন হকিন্স আসেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে পনেরোশো আটত্রিশ সালে এই কোম্পানির সমাপ্তি ঘটে পনেরোশো আটত্রিশ সাল পর্যন্ত আসলে এই কোম্পানি টিকে ছিল তারপরে এদের সমাপ্তি ঘটে যায় এবং ইংরেজরা সর্বপ্রথম ভারতে আসে রানীর অনুমতি নিয়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বপ্রথম তারা ভারতে আসেন হচ্ছে ব্রিটেনের রানীর অনুমতি
আচ্ছা এবার আসুন রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশ নিয়ে সুপারিশপত্র নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন ষোলোশো আট সালে এটা বললাম একটু আগেই ষোলোশো সালে আসেন হচ্ছে আমাদের আকবরের দরবারে যে ছিল ক্যাপ্টেন হকিন্স এবং রাজা জেমসের সুপারিশ নিয়ে আসেন জাহাঙ্গীরের দরবারে ষোলোশো আট সালে এবং জাহাঙ্গীর তাদেরকে সুরাটে বাণিজ্য ঘটি স্থাপনের অনুমতি দেন সুরাটে ওকে তো সুরাটে তাদের বাণিজ্য ঘটি প্রদানের স্থাপনের জন্য এবং ষোলোশো বারো সালে তারা বাণিজ্য ঘটি স্থাপনও করেন তারপরে পনেরোশো ষোলো সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রথম ব্রিটিশ যুদ্ধ হিসেবে স্যার টমাস নিযুক্ত হন তো তার যেই ব্যবসা বাণিজ্য এটি প্রচলনের জন্য একজন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হিসেবে স্যার থমাস রো পনেরোশো সালে জাহাঙ্গীরের দরবারে নিযুক্ত হয় এবং ষোলোশো সালে সম্রাট শাহজাহানের অনুমতি নিয়ে তারা হরিপুরে বা বাংলায় সর্বপ্রথম বাণিজ্য ঘটি স্থাপন করেন এটি আগেও বলেছি ওই টেবিলটাতে যে হরিপুরে তাদের সর্বপ্রথম বাণিজ্য ঘটেছিল সম্রাট শাহজাহানের সুবাদার শাহ সুজা পনেরো সালে হুগলিতে বাণিজ্য ঘটি স্থাপনের অনুমতি দেন এবং পরবর্তীতে বাংলা হুগলি যেটি আছেন সেটি হচ্ছে সেখানে তাদের বাণিজ্য ঘটি স্থাপনের অনুমতি দেন হচ্ছে সম্রাট শাহেজ থাকেন যিনি সম্রাট শাহ সুজা যিনি হচ্ছে শাহজাহানের সুবাদার ছিলেন ষোলোশো আটান্ন সালে কাশিমবাজারে তারা বাণিজ্য ঘটি স্থাপন করে তো কাশিমবাজারে তাদের যে বাণিজ্য ঘটি সেটি ছিল ষোলোশো আটান্ন সালে স্থাপিত ষোলোশো আটষট্টি সালে রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগিজ রাজকন্যা ক্যাথিনের সাথে বিয়ের যৌতুক হিসেবে মুম্বাই শহর লাভ করেন তো ভারতের যে মহারাষ্ট্র বা মুম্বাই এটি কিন্তু রাজা দ্বিতীয় চার্লসের চার্লস যিনি ছিলেন ইনি হচ্ছে পর্তুগিজ রাজকন্যাকে বিয়ে করার কারণে অনেকটা যৌতুক হিসেবে লাভ করেন এবং তিনি মাত্র পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রি করে দেন ওকে তো এটি হচ্ছে কোথায় ছিলাম ওকে এবং সেখানে কিন্তু ইংরেজরা যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেটি বাণিজ্য করে স্থাপন করেন তো ইব্রাহিম খানের সুবাদারিকালে ইংরেজ প্রতিনিধি জব চারনক ষোলোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে সুতা নদীতে ইংরেজ বাণিজ্য ঘটি স্থাপন করেন তো সুতা নদীতে স্থাপন করেন ষোলোশো নব্বই সালে তিনি ছিলেন হচ্ছে জব চারনক এবং এটি কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের কলকাতা নগরীর পতনের পত্তনের সূচনা করে ষোলোশো ছিয়ানব্বই সালে বর্ধমানের জমিদার শোভা সিং এর বিদ্রোহ সুতা নদীতে ইংরেজদের অবস্থানকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং ষোলোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে বাংলার পরবর্তী শোভাদার এবং সম্রাটের পুত্র আজিমুস শান ইংরেজদেরকে বারোশো টাকার বিনিময়ে সুতানুটি গোবিন্দপুর এবং কলকাতা তিনটি তিনটি গ্রামের জমিদারি সত্য তাদের প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে ক্রয়ণ অনুমতি দেন তো প্রথমে তো তারা সুতা নদীতে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আজিমুস শানের অনুমতিতে তারা মাত্র বারোশো টাকায় কিন্তু তিনটি গ্রাম সুতানুটি গোবিন্দপুর এবং কলকাতা এইখানকার যে জমিদারি সেটি কিন্তু কিনে নেন তো সতেরো খ্রিস্টাব্দে এখানেই কিন্তু নির্মাণ করেন তারা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ যেটি পরবর্তীতে কিন্তু পলাশি যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরপর অনেক অনেক ঘটনা আছে সবগুলো তো আমি বলবো না কিন্তু সতেরোশো সতেরো সালে দিল্লি সুলতান ফরুখ শেয়ার বাংলায় বিনা মাঠাই ইংরেজিকে বাণিজ্যের অনুমতি দেন এই ফরমান মহাসনদ নামে পরিচিত তো সতেরোশো সতেরো সালে ফরুখ শায়ার যিনি ছিলেন মুঘল সম্রাট তিনি কিন্তু তাদেরকে মোটামুটি বিনা শুলকে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে দেন সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে বাংলা দেওয়ানি লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং রবার্ট ক্লাইভ দ্বৈত শাসন চালু করেন তো রবার্ট ক্লাইভ সেই সময় দ্বৈত শাসন চালু করেন দ্বৈত শাসন কী কখন চালু হয় এই বিষয় সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে ইংরেজ শাসন আমলে বিস্তারিত জানবো সতেরোশো সত্তর সালে অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় যা ছিয়াত্তরের মনোনত নামে পরিচিত তো ছিয়াত্তরের মনোনত্তর হয় হচ্ছে বাংলায় সম্ভবত এগারোশো ছিয়াত্তর এবং ইংরেজিতে হচ্ছে সতেরোশো সত্তর সতেরোশো বাহাত্তর সালে ক্লাইভের দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটে এবং পাঁচশালা বন্দোবস্ত চালু হয় তো পাঁচশালা বন্দোবস্ত হচ্ছে বারোশো সতেরোশো বাহাত্তর এবং তিয়াত্তর সালে হচ্ছে রেগুলেটিং এক পাশ হয় এবং নব্বই সালে হচ্ছে দশশালা বন্দোবস্ত চালু হয় এবং দশশালা বন্দোবস্তের পরে সতেরোশো তিরানব্বই সালে চালু হয় হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এইগুলি আঠারোশো সাতান্ন সালে সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ দিল্লির অধিকারে ইংরেজদের অধিকারে ইংরেজদের দিয়ে দেন তো পুরোপুরি দিল্লির অধিকারী কিন্তু ইংরেজদের দিয়ে দেন এই দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ তিনিই কিন্তু মুঘলদের শেষ সম্রাট ছিলেন আঠারোশো আটান্ন সালে কোম্পানি শাসনের অবসান এবং রানী শাসনের সূচনা হয় তো কোম্পানি শাসনের শেষ হয় হচ্ছে আঠারোশো আনন্ন সালে তারপরে হচ্ছে আমাদের বিরিয়ানির যে রানী বিরিয়ানির রানী তখন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গভর্নর ভাইস হয় এগুলো নিয়োগের মাধ্যমে ভারতবর্ষের শাসন জারি রাখে এরপরে তৃতীয় যারা আমাদের বাংলা আসেন তারা ছিল নেদারল্যান্ডের অধিবাসী বা ডাস বা ওলন্দা যারা বাংলায় প্রকৃত এবং ওলন্দাসরা হচ্ছে আমাদের হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের অধিবাসী ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ
ওল্ড এন্ড বার্নেন্ট ওকে তো জোহান ভ্যান ওল্ড এন্ড বার্নেন্ট হচ্ছে আমাদের এই নেদারল্যান্ড বা ডাস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এটির প্রধান কেন্দ্র ছিল অ্যামস্টারডাম যেটি হচ্ছে আমাদের নেদারল্যান্ডে অবস্থিত এবং এশিয়া থেকে কেন্দ্র ছিল হচ্ছে বাডাভিয়া এই বাডাভিয়া হচ্ছে আমাদের ইন্দোনেশিয়াতে ওকে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসে প্রথমেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ পর্তুগিজের সাথে সংঘর্ষ লিপ্ত হয় তো তাদের প্রথমেই সংঘর্ষ বেড়ে যায় যেটি হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে এবং কালের সাথে বাদে সেটি সেটি হচ্ছে আমাদের পর্তুগিজদের সাথে এরপরে ষোলোশো পাঁচ সালে অ্যাম্বোনা এই অ্যাম্বোনা কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপ এই ইন্দোনেশিয়াতে এবং ষোলোশো উনিশ সালে জাকার্তা এবং একচল্লিশ সালে মালাক্কা বা মামলুক মালুকু দখল করে এই মালাক্কা জাকার্তা আম্বেনা এগুলো সব কিছুই কিন্তু ইন্দোনেশিয়াতে ছিল তাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা গুজরাট বিহার বাংলা এবং উড়িষ্যায় বাণিজ্য করি স্থাপন করেন এবং এই যে এতগুলো জায়গা দখল করার পরে তাদের শক্তি কিন্তু অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে তারা বাংলা বিহার গুজরাট এইসব জায়গায় কিন্তু বাণিজ্য করি স্থাপন করা শুরু করেন ভারতবর্ষে তাদের বাণিজ্য কুটির মধ্যে অন্যতম ছিল হচ্ছে কালিকট সুরাট নাগাপট্টম চুচুড়া কাশিমবাজার বরনগর পাটনা বলেশ্বর এইসব জায়গায় ছিল তাদের প্রধান অন্যতম প্রধান তাছাড়া আরও অনেক ছিল কিন্তু অন্যতম বলতে এইগুলোই এইগুলোই বলা হয় তারা ইংরেজদেরকে সরিয়ে নিজেরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল লাভের জন্য মির জাফরের সাথে যোগাযোগ করতে থাকে তো মির জাফরের সাথে কিন্তু ইংরেজরা যোগাযোগ করছিল তাদের ব্যবসায়ী স্বার্থ হাতিদের উদ্দেশ্যে বা বাংলা আধিপত্য প্রদেশ আধিপত্য প্রভাবের উদ্দেশ্যে এবং তাদের এই পরিকল্পনা নস্যাদ বা বাঞ্চল করার উদ্দেশ্যে বা এবং নিজেরাই এই ক্ষমতা দখল বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তারাও কিন্তু আমাদের যে মির জাফর ছিলেন তখনকার মির জাফরের সাথে কিন্তু আলোচনা শুরু করে সতেরোশো উনষাট সালে তারা বিদারার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় তো তার কাদের কাছে কোন যুদ্ধে পরাজিত হয় সেটি হচ্ছে বিদারার যুদ্ধে যেটি ঘটেছিল হচ্ছে সতেরোশো উনষাট সালে এবং এই যে যে বিদারার যুদ্ধে পরাজিত হলো এর পরবর্তীতে লজ্জা জ্ঞানী এগুলো থেকে তারা কিন্তু সারা জীবনের জন্য বাংলা ছেড়ে চলে যান তো এতটাই শোচনীয়ভাবে তারা পরাজিত হয়েছিল ইংরেজদের কাছ থেকে আঠারোশো পাঁচ সালে চিরদিনের জন্য তারা ভারত ভারতবর্ষ থেকে বাণিজ্য গুটি স্টপ গুটিয়ে নেয় তাদের রপ্তানি দ্রব্যের প্রধান ছিল হচ্ছে চা আফিং সুতি কাপড় রেশম নীল এইসব তারপরে আসেন ড্যানিশ বা দিনেমার তারা হচ্ছে আমাদের নেদারল্যান্ড ডেনমার্কের সরি ডেনমার্কের অধিবাসী তো তারা ষোলোশো ষোলো সালে ড্যানিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ষোলোশো বিশ সালে ভারতবর্ষে এবং ছিয়াত্তর সালে বাংলায় আসেন তো বাংলায় তারা এক্সাক্টলি যদি বলি শ্রীরামপুরে আসেন এই কোম্পানির মালিক আসনা ছিল হচ্ছে নরওয়ে এবং ডেনমার্ক যদিও নাম হচ্ছে ডাস ড্যানিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তবে এই কোম্পানির ভিতরে দুইটি দেশের অধিকার ছিল একটি হচ্ছে নরওয়ে এবং একটি হচ্ছে ডেনমার্ক নিজের ডেনমার্ক এবং নরওয়ে আঠারোশো সালে আফ্রিকার ঘানাকে ব্রিটেনের কাছে বিক্রি করে দেয় তো আঠারোশো সালে ভারত পঞ্চাশ সালে তারা যেই ঘানা ছিল ঘানা তখন কিন্তু ঘানাতে হচ্ছে আমাদের ডেনমার্ক এবং নরওয়ের আধিপত্য ছিল তারা কী করেন এটিকে হচ্ছে আমাদের ব্রিটেনের কাছে বিক্রি করে দেন এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তখন কিন্তু আমাদের ঘানাকে বলা হতো হচ্ছে গোল্ড কোস্ট অনেক সোনা পাওয়া যেত হয়তো কেন ঠিক বলতে পারবো না তারপরে আসেন ফ্রান্স এই ফ্রান্সরাই কিন্তু বাংলায় সর্বশেষ এবং ষোলোশো চৌষট্টি সালে তারা ফ্রেন্স ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে এবং আটষট্টি সালে ভারতবর্ষে চুয়াত্তর সালে বাংলায় আসেন এই কোম্পানির প্রধান কেন্দ্র ছিল প্যারিসে তারা বাংলা সুবিধা শায়স্তা খানের কাছ থেকে গঙ্গা নদীর তীরে চন্দননগর নামক স্থানটি কিনে নেয় এবং এই চন্দননগরে তাদের প্রথম বাণিজ্য ঘটি স্থাপন করেন কিন্তু প্রথম দিকে ওলন্দাসদের প্রবল বাধার কারণে তারা কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারেনি কারণ ওলন্দাসরা চাচ্ছিল না যে তারা তারা যেভাবে ব্যবসা বাণিজ্য এসে করে খাচ্ছে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য অন্য কেউ হাত লাগাক আর যেহেতু চন্দননগরের দিকে বা আশেপাশে বা বাংলার দিকে অলরেডি পর্তুগিজদের বাণিজ্য ঘটেছিল এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্য খুব ভালোভাবে চলছিল তো তারা এই ফরাসিদের সেখানে বাণিজ্য ঘটি স্থাপনকে কিন্তু একটি হোমকে স্বরূপ তাদের ব্যবসার জন্য হিসেবে দেখছিল এই হুমকি স্বরূপ দেখার কারণে পরবর্তীতে তারা কিন্তু অনেক ঝামেলা করে পর্তুগিজদের সাথে ষোলোশো তিরানব্বই সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যার বাণিজ্য করার অধিকার তারা লাভ করেন ষোলোশো ছিয়ানব্বই সালে ফরাসিরা চন্দন কোঠিতে চন্দননগরে তাদের দুর্গ নির্মাণ করেন তো কোটি স্থাপন করেন অনেক আগে কিন্তু ষোলোশো ছিয়ানব্বই সালে তারা যখন একটা শক্ত একটা ভিত পায় তখন তারা এখানে নির্মাণ করেন হচ্ছে দুর্গ পরবর্তীতে বালেশ্বর এবং কাশিমবাজারে তাদের দুর্গ দুটি কুঠি নির্মাণ করেন তো বালেশ্বর এবং কাশিম বাজারেও কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন এরপর আসুন ইঙ্গো ফরাসি যুদ্ধ একটা কথা বলে রাখি এই ফরাসি ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড বা ব্রিটেন এদের
অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তারা চাইতেন যে ইংরেজদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তারা বাংলায় সর্ব রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করুক এবং বাংলা অংশে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুক যদিও সেটি হচ্ছে সম্ভব হয়ে ওঠেনি এবং ফরাসিদের মতো ইংরেজরাও কিন্তু অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার লোক ছিলেন তারাও কিন্তু চাচ্ছিলেন তাদের সাম্রাজ্য টিকে থাকুক এবং আরও বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এবং সেই সাথে ইউরোপেও কিন্তু ইঙ্গো ফরাসি যুদ্ধ চলছিল আমি আগে বলেছি এদের ইংরেজ ইংরেজ এবং ফরাসিদের ভিতরে সব সময় একটা যুদ্ধ চলে তো ঘটনাবলী কী ছিল ঘটনাবলী হচ্ছে প্রথম কন্ট্রের যুদ্ধ দিয়ে শুরু হয় প্রথম কন্ট্রের যুদ্ধ হচ্ছে সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে ইউরোপের ইঙ্গো ফরাসি দণ্ডের ফলে ইউরোপীয়রা পণ্ডিচেরি আক্রমণের হুমকি দিলে ডুবলে সম্রাট ডুবলে কর্ণাটের নবাব আনোয়ার উদ্দিনের শরণাপন্ন হন তো ইউরোপে যখন ইঙ্গো ফরাসি যুদ্ধ চলছিল তখন ইংরেজরা যে পণ্ডিচেরি দুর্গ আছে যেটি হচ্ছে আমাদের ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল সেখানে আক্রমণের হুমকি দেয় এবং এই হুমকি দিলে এই যে যে ডুবলে আছে যেদিন যিনি ফরাসিদের প্রধান ইনি কিন্তু আমাদের সম্রাট আনোয়ার উদ্দিনের সরণাপন্ন হন তো আনোয়ার উদ্দিন তার রাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ ঘোষণা করে যাতে ইংরেজরা ফরাসিদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে কিন্তু ডুবলে আনোয়ার উদ্দিনকে ইংরেজের অধিকৃত মাস্তাস নগরে হস্তান্তর করে দেওয়ার কথা বলে নিজেতে দখল করে পরবর্তীতে মাদ্রাজে আমাদের ইংরেজ এবং ফরাসিদের যে যুদ্ধ হয় এখানে কথা ছিল যে ডুবলে এই মাদ্রাজ দখল করে সেটি হচ্ছে আনোয়ার উদ্দিনকে ফিরে দেবে কিন্তু না দিয়ে তারা নিজেরাই কিন্তু সেটি দখল করে এবং এই কারণে কিন্তু আনোয়ার উদ্দিন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয় এবং ফরাসিদের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু তিনি ফরাসিদের কাছে পরাজিত হন সতেরোশো আটচল্লিশ সালে ইউরোপে ইঙ্গো ফরাসি দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং সতেরোশো আটচল্লিশ সালের দিকে ইউরো ইউরোপের যে ইঙ্গো ফরাসি যুদ্ধ চলছিল আগে থেকে সেটির অবসান ঘটে ফরাসিরা মাদ্রাজ ইংরেজদের হাত হাতে ছেড়ে দেয় তো ইংরেজদের হাতে ফরাসিরা সেই মাদ্রাজ ছেড়ে দেয় আলটিমেটলি ছেড়ে দিতে হলো শুধু শুধু আর আনোয়ার উদ্দিনের সাথে ঝামেলা করলো এভাবে শেষ হয় প্রথম যুদ্ধ তারপরে আসেন দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ তো দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ হচ্ছে সতেরোশো আটচল্লিশ সালে হায়দ্রাবাদের নিজামের মৃত্যু হলো হায়দ্রাবাদের যখন তখন তিনি প্রধান ছিলেন তিনি হচ্ছে বা শাসক ছিলেন তিনি হচ্ছে নিজাম তো তার মৃত্যু হলে তার যে তৃতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ এবং পুত্র মুজাফফর জঙ্গের মধ্যে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে অনেক সংঘর্ষ শুরু হয় তো এই সংঘর্ষের সংঘর্ষ একটা কারণ এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে কর্ণাটের নবাব বিবাদ নিয়েও আনোয়ার উদ্দিন এবং ভূতপূর্ব নবাবের জামাতা চার সাহেবের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তো একদিকে হায়দ্রাবাদে ঝামেলা চলছিল নাসির জঙ্গ এবং মুজাফফর জঙ্গের ভিতরে আবার কর্ণাটেও ঝামেলা শুরু হলো আনোয়ার উদ্দিন এবং চাঁদ সাহেবের মধ্যে তো ফরাসিরা কিন্তু এই চাঁদ সাহেবকে সমর্থন দেয় আবার ইংরেজরা সমর্থন দেয় আনোয়ার উদ্দিনকে তো এই যে দুইটা দল দুইটা সাম্রাজ্য দুইটা নবাবকে বা দুইজনকে সমর্থন দেয় এই কারণে কিন্তু একটা ঝামেলার সূত্রপাত ঘটে যেটি দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ নামে পরিচিত তো আনোয়ার উদ্দিন কিন্তু এই ফরাসিদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত নিহত হয় এবং তার পুত্র মোহাম্মদ আলী তীর্চনপল্লিতে ইংরেজদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু সতেরোশো পঞ্চাশ সালে নাসির জঙ্গের মৃত্যুর পর হায়দ্রাবাদের নিজামের মৃত্যু হলে মৃত্যু হলে তার পদে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে মুজাফফর জঙ্গ তো মুজাফফর জঙ্গ কিন্তু তখন হচ্ছে হায়দ্রাবাদের যে সিংহাসন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং চাঁদ সাহেবে চাঁদ সাহেবের পক্ষে যেহেতু ফরাসিরা ছিল তো চাঁদ সাহেব বিজাবের পরে ইংরেজদের সমর্থন পাওয়া মোহাম্মদ আলীকে তীচনপল্লিতে অবরোধ করে রাখে এবং ইংরেজদের অবস্থা কিন্তু অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে যায় তখন কিন্তু সেই সময়ে কিন্তু একেবারে ধমকেতুর মতো আবির্ভাব ঘটে হচ্ছে আমাদের রবার্ট ক্লাইভের রবার্ট ক্লাইভ এসে কিন্তু সমস্ত ঘটনার মোড়ি বদলে দেয় তিনি কি করেছিলেন এই ফরাসিদের পরাজিত তো করেনি এবং সেই সাথে আরকট এবং তীচনপল্লী কিন্তু দখল করে নেন এবং ক্লাইভ মোহাম্মদ আলীকে সিংহাসনে বসান যে মোহাম্মদ আলী তীচনপল্লিতে পলায়িত ছিল যিনি হচ্ছে আমাদের আনোয়ার উদ্দিনের পুত্র এই সময় ফরাসি সরকারের সাথে মতবিরোধের জেরে ডুবলে পদচ্ছিত হয় এই ডুবলো যিনি ছিলেন ফরাসিদের সেনাপতি তিনি কিন্তু এই ফরাসি সরকারের সাথে অনেক মতবিরোধের কারণে তিনি কিন্তু পদচ্ছিত হন এবং তিনি আলটিমেটলি ফ্রান্সে ফিরে চলে যান এবং এইভাবে দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ শেষ হয় তারপরে আসেন তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে ইউরোপে পুনরায় ইংরেজি এবং ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ সূচনা ঘটে তো ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যেই যুদ্ধ ঘটে বিটুইন ফ্রান্স অ্যান্ড ব্রিটেন এটা কিন্তু সতেরোশো সালে শুরু হয় সাতান্ন সালে ক্লাইভ ফরাসিদের চন্দননগর দখল করে নেন এবং সতেরোশো সাতান্ন সালে ক্লাইভ ফরাসিদের চন্দননগর দখল করে নেন কিন্তু নবাগত ফরাসি সেনাপতি লালি মাদ্রাস ইংরেজ দুর্গ সেন্ট ডেভিড দখল করে একদিকে ফরাসিরা একদিকে ইংরেজরা ফরাসিদের চন্দননগর দখল করে অন্যদিকে নবনিযুক্ত ফরাসি সেনাপতি লালি মাদ্রাসে যে ইংর
এবং এভাবেই শেষ হয় তাদের ইঙ্গো ফরাসি যুদ্ধ এবং ফরাসিদের এখানে অবসান ঘটে বাংলায় এবং বাংলা ছেড়ে তারা চলে যান তো আমরা ফরাসিদের ব্যর্থতা বা ইংরেজদের সাফল্য হিসেবে আমরা কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরতে পারি একটা হচ্ছে ইংরেজদের আর্থিক সচলতা ইংরেজরা কিন্তু আর্থিকভাবে ফরাসিদের থেকে অত্যন্ত অত্যন্ত আর্থিকভাবে সচল ছিল তারা নৌবাহিনী ব্যবহার করেছিল দ্বিতীয় কথা সরকারি সাহায্য তারা অনেক পেয়েছিল ফরাসিরা সেভাবে পায়নি দুর্বল কর্মচারী ফরাসিদের কিন্তু কর্মচারীরা অত্যন্ত দুর্বল ছিল একেবারে বড় যে অপদার্থ ছিল কোনো কিছু তারা পারত না অন্যদিকে দুর্বল তো ছিল তার সাথে আবার তাদের ভিতরে অনেক মতনক্য এই মতনক্যর আরেকটি কারণ বলা যেতে পারে তাদের পতনের কারণ হিসেবে তো এটিই ছিল আমাদের ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন এবং তাদের পতন সম্পর্কে আর ইংরেজদের সম্পর্কে তো বেশি কিছু আলোচনা করিনি পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করবই এবং ঠিক পরবর্তী ভিডিও হবে হচ্ছে আমাদের বাংলার নবাবের শাসন আমল এবং সেই সাথে হচ্ছে পলাশির যুদ্ধ কীভাবে নবাবের পতন করলো সেটা নিয়ে তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আশা করি সবাই ভালো থাকবেন দেখার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ টাটা